马来西亚马达尼，聪明大马究竟是什么呢？ Hello， 你好，我是英英，好久不见啦。那所谓呢，有新人士就有新作风，我们有新首相，当然就要有新口号啦。是的，我们的新首相安华最近才推出了全新的 slogan， 马来西亚马达尼，聪明大马。看到了吗？这个长得很像五指山的，也就是它的 logo 啦。我们没有乱开玩笑哦，他们真的设计成手掌的样子。那虽然呢 ，logo 设计的非常的具象啊，但是我相信还是有很多人呢不是很明白 Malaysia Madani 的含义。好 ，Madani 边个嚟嘅？苍明，谁是苍明哦？叫苍明，真的有人叫苍明。OK， 买干净，你不明白呢是非常的正常的，因为相较于以前啊，这次安华的口号确实有比较深啊，就是有深度多了。来，没有比较就没有伤害。我们先来复习一下以前的口号。其实马来西亚历届首相呢，都会为了形象或者是 branding 来推出自己的口号的。那这些口号的背后呢，可以是首相的愿景啦、思想啦、理念呢，又或者是政治哲学。那当然，马来西亚也不是唯一的，像其他国家来印度啊、英国啊、美国等等，他们都有一样的操作手法。而马来西亚的第一位推出治国口号的首相是谁呢？啊，不是别人，就是 Mahathir。一九八一年，他推出马来西亚史上第一个口号 b e r s e i c h a k a a m a n a 啊，很浅显易懂，对不对？不用解释。一九九一年，首相依然是 Mahathir。那他呢，决定把口号换成二零二零年同愿 w a w a s a n d u a b u l o d u a b u l o 要在二零二零年呢，成为先进国的意思哇。二零零三年，敦阿都拉，他的口号是“文明伊斯兰 ”（Islam Hadari）， 这个跟安华的口号其实有点像。那我们先暂时不解释。二零零九年 ，Najib 接任了首相，他的口号是“哈哈哈哈”，准备好了吗？非常熟悉的。一个马来西亚 s a k d u Malaysia， 那这个我们就不多说了。Next， 二零一八年马哈迪回国当首相，那他的第三个口号呢是新马来西亚 Malaysia Baharu， 意思呢就是说马来西亚呢第一次政党轮替嘛，我们要打破过去的陋习，一切重新开始，打他自己。二零二零年首相是 Muhyiddin， 他的口号是关怀政府 Kerajaan Prihatin。因为当时候呢，刚好爆发疫情嘛，国民的生计受到了严重的打击，所以呢，他就顺势推出以纾困为理念的口号。二零二一年，伊斯迈沙比里大马一家 k e l a g a Malaysia） 表示疫情之后，我们得不分种族，全民团结的意思。好，那接下来呢，就是今天的重头戏了。二零二三年，安华的 Malaysia Madani 昌明大马。到底是什么意思呢？我们先来解释华语的部分。马来西亚华语规范理事会呢，将 Malaysia Madani 翻译为“昌明大马”。昌明两个字呢，就代表着昌盛和开明。昌盛是指国家发展繁荣，开明呢，则是指政府公平对待各族的包容之心。那虽然呢，翻译成“昌明大马”很好听，也很大气，但是呢，这其实依然没有办法完整传达出原文 Madani 的意思。那当然，这并不是华语翻译有问题，而是因为 Madani。这个词本身就拥有非常多层次的意思，也涵盖了很多的面向。就连马来学界呢，也为了这个词做了很多很多的讨论。首先 ，Madani 这一词呢是源自阿拉伯语，本来是城市的意思，而这个词呢又跟伊斯兰教的第二大圣城 Medina 麦迪纳有关。公元六二二年，在麦加传教的先知穆罕默德，因为受到了威胁以及迫害，于是呢就向北迁移到了亚特里布。那之后呢，这座城市就改名为麦地那纳比，意思呢就是指先知之城。因此，麦地那呢就有了城市的意思。第二，根据马来西亚国家语文出版局，马达尼可以解释为思想、心灵与物质上的进步，以及透过灌输良好的家庭价值、行塑社会的努力。听起来很绕口，但是呢，简单来说呢，就是安华所提出的马达尼基本涵盖了从物质层面到人类的精神世界，因此马达尼也可以解释为文明的意思。但是文明又是什么呢？
。马达尼等于文明社会吗？历史上呢，有几位伊斯兰哲学家给马达尼做了一些探讨。第一位呢是米斯克瓦伊，他的解释是说，所谓的马达尼文明是透过人们的合作、社会正义以及维护人民福祉的政府所达到的社会繁荣。第二位则是法拉比，他在著作《复苏奥马达尼》中解释，一个文明的社会必须是所有人互相合作，为了共同的利益一起去追求全人类的幸福。他甚至呢比喻说，低层次的文明呢就只会追求物质上的满足以及个人的幸福，而高层次的文明则是每个人通力合作，集体追求知识、捍卫真理，一起去推动社会的繁荣，以达到所有人的幸福。唯有这样呢，我们才算是文明的人类。马达尼等于公民社会吗？我们把时间快转到七零年代，当安华还在马来亚大学念书的时候呢，国际上就掀起了伊斯兰复兴主义的浪潮。于是呢，安华也联合了其他人一起创办了马来西亚伊斯兰教青年组织，更在一九七四年当上了主席。因为这个背景，所以安华深深被伊斯兰的马达尼概念所吸引，自此就决定要大力的宣扬它。九零年代的时候，安华是第一个用马沙拉卡马达尼来描述公民社会的人。他在马来西亚提出这个概念，却没有引起任何的。反应，反而是他去了雅加达的 Festival i s t i c a l 分享了马达尼的概念，竟然引起了印尼社会的高度关注，甚至开启了 Masyarakat Madani 等同于英文的 Civil Society， 也就是公民社会的讨论。那安华的解说呢，就有点长，我们就不引述了。但是呢，我们为大家整理出以下的 keywords， 你们自己慢慢的消化<咳>。追求知识，思维进步，自由民主，道德原则，法治社会。透明制度、社会正义、弱势群体、经济分配、政府角色，无论如何，安华的马沙拉卡马达尼呢是有他个人或宗教上的色彩，尤其是在道德上面的描述哦。例如他在演说中强调，要创造一个以道德原则为基础、平衡个人自由和社会稳定的社会制度，更表示呢过度追求物质以及权力的个人欲望将会丧失道德价值观。这种平衡及道德观跟西方所提倡的公民社会是有一。点点的出入的，因此呢，就有人说他的马达尼某程度上呢是融合了东方和西方两方的哲学和理论。马达尼等于人本经济吗？好啦，讲了这么多抽象又理想性的，那现在我们来聊聊比较接地气、比较实际的经济。在第十五届的大选的前几天，安华出版了他的新著作《建立文明国度》（Membangun Negara Madani）。他提出了一个观点：我们与其执着于在经济上的各种数字，那还不如关注一般人是否能够从中得到好处，或者是正面的感受。一切得回到符合人性，或者是以人为本的基础上。那这可称之为人本经济。那到底什么是人本经济呢？传统的物本经济是指。只追求物质或利润上的增加，而人本经济呢，是以满足社会全体的需求为基础，促进人的全面发展。这个需求不只是物质上而已，还得包括心理上或者是心灵层面上的满足。嗯，怎么好像讲完，反而更飘的感觉 ？Anyway， 反正人话呢就是。我们在赚钱的时候呢，不要抛弃人性，钱也不应该集中在几个头家的手上，不要边缘化弱势或者是少数群体。经济数字好看是没有用的，老百姓的内心也要 feeling good， 就是这个意思，懂了吗？最后，我们要用正式的官方解说来做结尾。安华所推荐的 Madani 包含了以下的六大原则：可 e m a m p a n a n 永续；可 e s e j a t e r a a n 繁荣 d a y a c h i p t a 创造力 h o r m a t 尊重 k y a k i n a n 信心 e x c e l 善行，听起来很厉害，而且还硬要凑六个字母，有没有、啊？虽然好像有一点点牵强，但是呢，我们与其关心它的文字漂不漂亮 ，logo 好不好看，其实呢，我们应该更关心的是，在接下来的日子里面，新政府是如何将马达尼的理念贯彻在政策之中。那不管是哪一届的政府，身为公民的我们呢，都要学会不要被漂亮的口号或者是公关手段去误导，因为口号是没有办法治国的。我们真正需要的是。经得起时间考验的务实政策和治国理念。
，我是莹莹。那其实，在八月份呢，开频道至今呢，我们也已经啊走了半年了。因为团队的成员目前都是 part time 在做，所以其实每一个礼拜呢，更新一支知识型的影片，啊，确实有点吃力，有点像拉牛车那样子的感觉。那所以呢，接下来呢，我们可能会停更一下下，重新去调整。我们希望可以很快的找到更理想的模式，去组织完整的团队来执行，可以更有效率，可以更高素质的给大家看到更多关于马来西亚的影片。So， 谢谢大家这段时间的支持，我们并没有离开哈。那希望呢，大家可以先继续守住我们的频道，那先订阅，还没订阅的话，然后还没有 follow 的朋友呢，可以 follow 我们，这样子呢，如果我们重新回来的时候呢，可以第一时间呢告诉大家。那当然还有我个人的 FB 还有 IG 啊，希望大家可以很快的见面，有什么话想说的话，可以在留言区跟我们说哦，谢谢大家。